وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملا نبی بعد ایک سمانت بھائی پرشن جی دعوتی کاج کرتے گلے بادہ تو آسی کیا نو یہ تو بھالو کاج تو یہ مرمی کی کنو قرآن حدیث سے دلیل ہو رہی ہے جی دعوتی کاج کر لے بادہ آس بے با اللہ بولے چین جی کشٹ دعوہ بے بار کی چھو سمانت بھائی جی দাওয়াতি কাজ হক কথা বলতে গেলে বাধা আসে এই বাধাটা আপনার কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন তিনি প্রথম দাওয়াত দিয়েছিলেন মক্কার কুফারে কুরাইশ এদেরকে তিনি প্রথমে তাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন যখন তাদেরকে প্রথম ডাকলেন যে এক পাহাড়ের কাছে গিয়ে ডাকলে তারা সবাই সাড়া দেয় তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের বলেন যে আমি যদি বলি যে এই শত্রু বাহিনী শত্রু বাহিনী পিছনে রয়েছে তো তোমাদের ক্ষতি করবে এই করলে কি তোমাদের বিশ্বাস করো তোমরা তারা বলেছিল যে হ্যাঁ তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি তখন ওই সময়তে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে কালে মাদ্দাবাদ দিয়েছিলেন লা ইলা ইল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাহবুদ নেই ওই সময়তে আবু জাহেল বলেছিল এই জন্য তুমি ডেকেছো তোমার হাত ধ্বংস হোক তখন আল্লাহ সুবাহ তালা আয়াত নাজিল করেন তাব্বাত ইয়াদা আবিল হাবিউ ওয়াতাব তাব্বাত ইয়াদা আবিল হাবিউ ওয়াতাব তার মানে আবুল হাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক তার মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দাওয়াতি কাজ যখন তাকে হক পথে তাদেরকে ডাকলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মুশরেক কুফারে কোরাইশ এদেরকে হক পথে ডাকলেন তখন তারা বুঝতে পারল যে হ্যাঁ এরা তো মোহাম্মদ আমাদেরকে ডাকছে তার মানে আমরা যে তিনশো ষাটটি মূর্তি পূজা করি এগুলো আর ইবাদত বন্দি করা যাবে না সে হক পথে ডাকছে এখান থেকে প্রমাণ হয় এটা সুই হাদিস যদি আমি হাদিসটি সেভাবে বলা হয়নি সুই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কথা বলা তো এখান থেকে প্রমাণ হয় যে হক পথে ডাকতে গেলে বা ধাসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সে সময়তে আরও যেগুলো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল একটা হাদিস নিয়েছেন ইমাম মসলিন আহমদ বিন হাম্বাল তিনি বলছেন ইয়াহ তো ফিরে হন হে মানুষেরা তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাহবুদ নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে সফলকাম হবে এখন বা ধাসবে যে আপনি বাপ দাদ থেকে একটা কাজ করে আসছেন যেমন কুফারে কোরাইশ এরা মূর্তির পূজা করত যখন আল্লাহ রসুল ডাকলেন তাদেরকে যে একমাত্র সত্য মাহবুদ আল্লাহর ইবাদ বন্দি করা লাগবে তাদের কষ্ট হলো যে আমরা বাপ দাদা থেকে এগুলো করে আসছি এখন সে এক পথে ডাকছে তখনই তারা শত্রুতা শুরু করল এমনকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে হিজরত করে মদিনায় আসতে হয়েছে মদিনায় আসতে হয়েছে জি আর দাওয়াতি কাজের এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যারা মুসলিম মুসলিমে মুসলিমে এত কেন তারা যখন আলেমে আলেমে হুড়াহুড়ি তারা দেখা যায় হিংসা ফাঁসাদ বিদ্বেষ এরা আসলেই অনেকে এখনও সমাজে আলেম আলম অনেকে আমরা রয়েছি যারা তাদের সমাজকে রক্ষার জন্য তার সম্মানকে রক্ষার জন্য তারা হক জানার পরও তারা কিন্তু আসলে বলে না হক জানার পরও বলে না তারা হক আসলে জানে বুঝে তারপর হক বিষয়টা তারা গ্রহণ করে না হক বিষয়টা তারা গ্রহণ করে না তাই এখনও সমাজে রয়েছে আপনি যখন হক কথা বলবেন যেমন আপনি বলেন যে সেরে কি কাজ করা যাবে না সেরে কি কাজ কবর পূজা করা যাবে না কবর পূজা কবর পূজা বলতে কেউ যদি সেরে কি কাজ করে আপনার কবরে যে কে সিজদা করছে আপনি যে যদি বলেন যে কবরে সিজদা করা বড় সেরে আপনি বলেন যে সেখানে বসে আছে ও সেটা মেনে নেবে না অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ইন্না হুমায় শেরিক বিল্লাহ ফকত হরম আল্লাহ হলাই জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশ স্থাপন করবে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন তার মানে কবরকে সিজদা করা বড় একটা সেরেক সেখানে মানত করা বড় সেরেক সেখানে খাসি জবাই করা বা আর কিছু করা গোলা বড় সেরেক 
এগুলা যদি কেউ করে আর আপনি নিষেধ করছেন যারা আছে সেও তারা বিশ্বাস করবে না আর করলেও জানলেও তার যে মানিজ্য চলে যাবে এই জন্য সেগুলা মানতে চাইবে না তাহলে এখানে তো আপনার হক আর বাতিল এমনিতেই লড়াই হচ্ছে আপনি হক জানার পর তাকে বলছেন কিন্তু সে আপনার কথা মানছে না তো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন লাইনা সড়ক তালাহতন না মালুকা বলা তা কুনার নাম খাওয়াসিন হে নবী তুমি যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশ স্থাপন করতে তাহলে তোমার আমলগুলা বরবাদ হয়ে যেত আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের ভিতরে হয়ে যেত তাই সম্মানিত ভাই হক প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা আপত্তি এগুলা আসবে বাধা আপত্তি আসবে সেগুলো বর্তমানে আপনার আসছে যে আপনি যখন এমন রূপভাবে আপনি কোরআন কোরআন আয়াত হাদিস আপনি যখন স্পষ্ট বলছেন জানার পর তারা মানে না দেখা যায় জামাত দেশেই যে সহশিজদের বিষয়গুলা আমরা সালাতের বিষয়গুলা দেখা যায় আমরা কেউ আরও ফুলে দেন বলছি যে হাত উত্তোলন করি সালাতের ভিতরে পায়ে পা ভেড়াই এরপর সহশিজদা আমরা একরকম দিই সুইহাজিরা অনেকে দেখা যায় যে তার ভিন্ন করে দেই তো এই জিনিসগুলা এরপরে বললাম যে বিদাতি আমল রয়েছে সেরে কি আমল রয়েছে কেউ ঈদাই মোলাদের নবী কেউ পালন করছে জন বলা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল করেননি সাহাবারা করেননি তাবি তাবি করেননি তখন তারা রেগে যাচ্ছে এবং তারা লড়াই করছে যে এটা ভালো কাজ এখানে সমস্যা কি এভাবে তারা বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে এইভাবেই দেখা যায় এখনো পর্যন্ত মানুষেরা মিলাদ কি আমি গুলা করে যাই তারা বিশ্বাস করছে যে রাসুল মিলাদে কি আমি উপস্থিত হয় অথচ এগুলা কুফরি কথাবার্তা যে আল্লাহ রসুল সাহিত রয়েছে মোদিনে তিনি কি করে আপনার বাংলাদেশে ভারতে পাকিস্তান যে যেখানে মিলাদ করে সে কী করে যাবেন একজনই তো নাবি তিনি সেখানে সাহিত রয়েছেন মৃত্যু আর এখন যদি এভাবে বলি এখন যারা মানছে ওকে বললেই আপনার সাথে লড়াই বা আপনার সাথে বিষয়ে তারা মানতে চায় না এইভাবেই মূলত হচ্ছে আর এটা চিরাচরিত নিয়ম হক প্রচার করলে পারে হকের বাধা আসবে এটাই ঠিক তাই এই যেভাবে আসছে আর কি তাল্লা সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে হক প্রচার করার তাফিক দান করেন হক প্রচার করার তাফিক দান করেন তাই হকের কথাগুলা স্পষ্ট মানুষকে বলে দিতে হবে আল্লাহ বলছেন আল হাকমের অব্বিকা ফালা তা কোন আর নাম জানাম তারিন হক প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে যাতে কোনো সন্দেহ নেই যাতে সন্দেহ নেই তাই আপনি কোরআন হাদি সঠিক জিনিস জানলে পৌঁছে দিবেন কে মানল মানল না বা কিছু এগুলা দেখার আপনার প্রয়োজন নেই আর সঠিক কথা আপনি বলার চেষ্টা করবেন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সে কবুল করেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন অলতা কুমিন কুম মাতুই এদ আওনা ইল খাইর মরুনাম মারুফ এন হাম কার মরুনাম মারুফ ও এন হাম এমন কার যে তোমাদের মধ্যে একটি উম্মত বা জাতি থাকবে যারা মানুষকে সঠ সঠিক পথে আদেশ করবে সঠিক কাজে সৎ কাজের আদেশ করবে ও সৎ কাজ থেকে নিষেদ করবে এটা থাকবেই কেউ অন্যায় করছে আপনি তাকে বলছেন এটা করিও না সে আপনার পরে রাখছে রাগুক কিন্তু আপনি তাকে হেকমতের সহিত ভালো করে কথা বলেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন উদ ওয়লা রব্বিকা উদ ওয়লা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমাতি ওয়াল মা ওয়াইজাতিল হাসানা তুমি তোমার প্রতিপালকের পক্ষে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকো উত্তম উপদেশ এবং হেকমতের সহিত সঠিক কথা বলা এবং সুন্দর করে বুঝে তাকে ডাকো ইনশাল্লাহ সে আসবে যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা ফেরাউন সম্পর্কে বলছেন যে মোসা এবং হারুনকে উভয়কে ফেরাউনের কাছে পেটাছিলেন তিনি বলছিলেন ফাকুর আল্লাহ কৌর আল্লাহিনা যে তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও ইদ হাবিলা ফেরাউনা ফাকু আল্লাহ কৌর আল্লাহিনা যে যখন ফেরাউনের সাথে কথা বলবে নরম সুরে ভালো করে কথা বলবে তাই আমাদের হকগুলো প্রচার করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন সে তাফিক দান করেন আর হক পথ কথা বতরা বললে যারা বিপরীত তারা চিরাচরিত রয়েছে তারা বাধা দেয় আল্লাহ যেন আমাদের সে তাফিক দান করেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল করান সে পথে দাওয়াত দেওয়ার উল্লাহ আলাম সুবহানাক আল্লাহ মহমদিকা আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাস্তফিরকাত বলে